Hello. Now it is exercise 1.3 for chapter number one, that is relation and function. And question number one is, uh, let f is a function from the set containing 1, 3, 4 to the set containing 1, 2, 5 given by f is equal to order pair 1, 2, that is f1 equal to 2, f3 equal to 5 and f4 equal to 1. Another function is given g, that is from set containing 1, 2, 5 to the set containing 1 and 3 and uh, g is defined by g of 1 equal to 3, g of 2 equal to 3 and g of 5 equal to 1. Write down GOF. Okay. So, you have to find GOF. So, find the composition. Or, find the function. First of all, domain and codomain. And then, formula. So, GOF. Okay. So, GOF. Okay. So, GOF. Okay. So, GOF. Okay. So, GOF. GOF. So, F colon. So, F colon. So, start. That is 134. So, you have to cross. So, here. 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 1, 3. So, domain and codomain we find kar diya. Brabar, ab, uh, inki formula find kar lete. So, G O F 1. G O F 1. That is G of F 1. Brabar, G O F 1. That is G of F of 1. Now, G of, what is F of 1? So, F of 1 is 2. Here, F of 1 is given 2. What is G of 2? So, G of 2 is given three so this one is our first element now g o f that is g composition f of three is equal to g of f of three now what is f of three f of three is given five so it is five and what is g of five g of five is given one okay now next one is four so g composition f of four that is g of f of 4 g of what is f of 4 so f of 4 is given 1 so it is g of 1 and uh, g of 1 is given 3 so this one is 3 and that's our gof so if you have to gof b set form mein likhna hai to gof uh, 1 then answer is 3 that is image of 1 is 3 then image of 3 is 1 image of 3 is 1 and uh, one more is image of 4 is 3 Whatever. so ye ho gaya aapka gof now next one question number 2 it is uh, f g and h be functions from r to r that is f is from r to r g is from r to r and h is also from r to r uh, then you have to prove f plus g composition h is f composition h plus g composition h that is uh, composition is distributive over addition and f into g o h is same as f composition h into g composition h that is composition is distributive over multiplication now you have to prove it so, if you have function, you do function to prove the function. You have to do the domain same. Second thing, you have to do the codomain same. If you have to prove that one function is capital F and another function is suppose capital G, now these two are equal. So, for that, first you have to prove domain same, that is F and G, you have domain same. Second thing, you have to do domain same. And third is fx. Remember, f of x is equal to g of x. This one is for every x belongs to your domain. That is a. So, three things prove कर दी पड़ी थी. तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे f plus g composition f चाहिए. तो उसके लिए हम f plus g find कर लेते हैं. f plus g का domain क्या होगा? So, here you have all the functions that you have given domain and codomain R, so f plus g is also a function from R to R. Whatever. And then we want f plus g composition H. Means it is f plus g composition H. So, this is also a function from R to R. Whatever. So, on the left side, we have defined domain and codomain. Now, on the right side, we have defined foh and goh. So, 
f composition h f composition h is a function from r to r because here you can see f and h both r to r and r to r is given so f o h is function from r to r similarly g o h is also function from r to r and so addition of these two f o h plus g o h is also from r to r to ye humne prove kar liya ki bhai dono function ke domain same hai aur dono function ke co domain same hai ab aayega formula to formula ke liye f plus g o h that is f plus g composition h of x so we can write this one as a f plus g of h x whatever f plus g of h x and uh, this one is same as f of h x this one is definition of our addition okay f plus g of h x is f of h x plus g of h x f of h x means is f composition h of x and g of h x that is g composition h of x to so, humne start kiya tha f plus g composition h of x aur humne prove kiya f composition h plus g composition h of x that is our right side to so, humne formula bhi same prove kar di hai iska matlab ye hua ki f plus g f plus g composition h is equal to f composition h plus g composition h whatever ye ho gaya hamara first one now for second to in second we want f into g o h that is f into g with composition h so for that we need f into g now f into g so f is from r to r g is from r to r and therefore f into g is also from r to r now f into g composition h so h is also function from r to r and so this composition is also from r to r now right side f composition h so first f composition h f it is r to r h is also r to r so f composition h is function from r to r similarly g composition h is also from r to r now we want f composition h into g composition h to so, jab hum do function ke multiplication ka domain find karte hai to wo actually kya hota hai दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन बट यहाँ पर दोनों आर है तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन भी आर ही होगा एंड को डोमेन तो ऑलरेडी आर ही है अब हमने ये प्रूव कर लिया कि एफ इन टू जी कंपोजिशन एच एंड एफ कंपोजिशन एच इन टू जी कंपोजिशन एच ये दोनों के डोमेन एंड को डोमेन सेम है तो अब हमारा टारगेट होगा फॉर्मूला बराबर तो स्टार्ट करते हैं एफ इन टू जी composition h of x so it is f into g of h x whatever f into g of h x f into g to so f into g ka formula kya tha f into g of x hota hai f x into g x to so yahan par aapko mil jayega f of h x into g of h x now f of h x that is f composition h of x and g of h x that is g composition h of x so humne start kiya tha f into g composition h x that is left side aur humne prove kiya f o h of x and g composition of h of x this one is for Every x because यहाँ पर हमने x धंधा ले लिया था तो हमने domain को domain and formula same prove कर दिया and therefore f into g composition h is equal to 
एफ कंपोजिशन एच इंटू जी कंपोजिशन एच तो फर्स्ट में हमने प्रूव किया कंपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सेकेंड में हमने प्रूव किया कंपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन बराबर तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे तो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड इट इज फाइंड एफ ओ जी फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ ये आपको फाइंड करना है और उसमें नंबर वन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडिल ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स is given modulus of 5x minus 2 बराबर यहां पर आपको f composition g and g composition f find करना है domain नहीं दिया गया है इसका मतलब it is r to r तो हम directly formula ही find करेंगे बराबर और अगर आपको domain and को domain लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि modulus function है तो हमको पता है कि भाई f is r to r and g is also r to r and therefore f composition g is a function from r to r and g composition f is also function from r to r now turn off formula so f composition g of x is equal to f of gx f of what is gx so g of x is given modulus of 5x minus 2 this one is formula of gx what is formula of f f of x is equal to modulus of x means aapko jo bhi number diya hai usko aapko kya karna hai uska modulus find karna hai to yahan par aapka number hai modulus of 5x minus 2 so by definition of f this one in modulus so modulus के अंदर आपको रखना है दिस टर्म बराबर ये हमारी फॉर्मूला थी एफ की फॉर्मूला है जो भी टर्म आपको दिया जाए एफ के अंदर उसको मॉड्यूलस के अंदर लिखना है नाउ इट इज मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस फाइव एक्स माइनस टू सो वी कैन राइट दिस वन एज अ मॉड्यूलस ऑफ फाइव एक्स माइनस टू वाई बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ फाइव एक्स माइनस टू इज ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर सो modulus of positive number is number itself right that's why we write fog of x is equal to modulus of 5x minus 2 aur agar aapko ye jo f of gx likha usme takleef hai to usko second aise bhi likh sakte hain jo hum gof mein try karenge g composition f of x that is g composition of fx ab aap kya karo ये जो g की डेफिनेशन है g की डेफिनेशन है g ऑफ x, देन इट इज 5x माइनस टू तो आपको x की प्लेस पर क्या लिखना है एफ एक्स लिखना है बराबर तो अगर आप g की डेफिनेशन में x को रिप्लेस करेंगे एफ एक्स से तो यहां पर हो जाएगा आपके लिए 5 टाइम्स एफ एक्स माइनस टू इन डेफिनेशन ऑफ जी रिप्लेस योर एक्स बाय एफ एक्स बराबर सो जी ऑफ एफ एक्स सो इट इज इन मॉडल फाइव इंस्टेड ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस टू नाउ एफ मॉट एफ एक्स तो फॉर्मूला फॉर एफ एक्स इज मॉडल ऑफ एक्स सो इट इज फाइव टाइम modulus of x minus 2 this one is formula for g composition f of x right okay chalo isse mein number 2 diya hai to number 2 kar lete hain question number 3 mein already do question diye hai aapko so first one is fx one function is given fx is equal to 8 x cube and second function is given g of x is equal to x raised to 1/3 power 
here also domain and codomain r remember f is function from r to r and g is also function from r to r and therefore f composition g is from r to r g composition f is also function from r to r now f composition g of x so is equal to f of gx ab aap kya karo jo f ki formula hai f x then it is 8x cube to x ko replace karo aap gx se in formula of f instead of x use g of x so it is 8 into g of x cube f ki formula mein instead of x use g of x now use your formula of gx what is formula of gx it is x is to 1 by 3 so this one is gx cube but gx is what x is to 1 third power right now instead of gx we use x is to 1 by 3 and so it is 8x because 3 and 1 by 3 so it gives 1 now g composition f of x so it is g of fx g ki formula mein बराबर क्योंकि g of f x है ना तो g of f x means g की फॉर्मूला में x की प्लेस पर किसका यूज करो आप f x का यूज करो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x की प्लेस पर f x मिलेगा that's why it is f x raised to one third power now we know what is f x f x is eight x cube so it is eight x cube raised to one third power and uh, it gives 2x बराबर तो ये दोनों क्वेश्चन से हमको एक चीज मिलेगी वो क्या है कंपोजिशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव यू कैन सी एफ ओ जी एंड जीओ एफ एफ ओ एफ कंपोजिशन जी एक्स इज एट एक्स एंड जी कंपोजिशन एफ इज टू एक्स तो ये कंपोजिशन है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा राइट ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर फोर एंड नंबर फोर इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज गिवन फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर विथ कंडीशन एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री बिकॉज In denominator six x minus four is given, so six x minus four not equal to zero, and that's why x is not two by three. Now question is show that show that f composition f of x is equal to x uh, for all x. Not equal to two by three means for every x other than two by three. And uh, one more question is given: What is the inverse of f? What is inverse of f? Remember, ये आपका question. चलो तो solution first f composition f find kar lete so f composition f x that is f of f x ab composition find kaise karna hai to ye jo f of f x hai to aap kya karo x ko replace karo by fx बराबर हम x की प्लेस पर fx यूज करेंगे तो अगर आप x की प्लेस पर fx यूज करेंगे तो आपकी डेफिनेशन में भी x की प्लेस पर f of x यूज करना पड़ेगा दैट्स व्हाई वी राइट 4 टाइम्स f of x 3 अपॉन 6 टाइम f of x 4 बराबर 
अब एफ एक्स की फॉर्मूला तो एफ एक्स की फॉर्मूला आपको दी है फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर बिकॉज हियर इट इज फोर टाइम्स एफ एक्स तो फोर टाइम इंस्टेड ऑफ एफ एक्स यूज इट्स फॉर्मूला फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर सिक्स एक्स माइनस फोर प्लस थ्री डिनोमिनेटर सिक्स फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर माइनस फोर बराबर एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी अब यहां से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो फोर इंटू फोर दट इज सिक्सटीन एक्स प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व सिक्स इंटू थ्री क्योंकि एलसीएम लेंगे तो सिक्स एक्स माइनस फोर थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स थ्री जा एटीन एक्स माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व सेम डिनोमीटर में एलसीएम लेंगे तो ये जो एलसीएम डिमाइटर में होगा वो भी सिक्स एक्स माइनस फोर डिनोमीटर में भी सिक्स एक्स माइनस फोर एलसीएम होगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा बराबर तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्स थ्री जा एटीन एंड हियर माइनस सिक्स इंटू फोर सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेल्व कैंसिल एंड इन डिनोमीटर ट्वेंटी फोर एक्स एंड माइनस ट्वेंटी फोर एक्स कैंसिल तो सिक्सटीन प्लस एटीन इनवर्स का डेफिनेशन ऑलरेडी देखा है बराबर इनवर्स की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि इफ एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ओ एफ एक्स इज ऑल्सो एक्स आइडेंटिटी फंक्शन था बराबर देन वी से मीन्स अगर मैं डोमेन को डोमेन में बात करूँ तो फिर एफ फ्रॉम ए टू बी तो हम लेते थे जी फ्रॉम बी टू ए और फिर हमको डेफिनेशन में दिया गया था कि भाई एफ ओ जी इज आइडेंटिटी ऑन बी and the gof is identity on a then we say they are inverse of each other brother to ye hamare inverse ki definition thi ab yahan par humko jo function diya gaya hai wo function hai f aur humne prove kiya ki f composition f of x is x itself and so if g composition f of x equal to x and f composition g of x equal to x then we say g and f are inverse of each other that is g equal to f inverse so here f of f x equal to x and therefore f is same as f inverse बराबर ये हमने definition का use करके लिखा है okay चलो तो दिस वन इज अवर नंबर फोर नाउ मूविंग ऑन नंबर फाइव एंड नंबर फाइव इज स्टेट वेदर सॉरी स्टेट विथ रीजन स्टेट विथ reason whether following whether following functions functions have inverse okay to aapko function diye jayenge aur aapko ये चेक करना है कि फंक्शन को इनवर्स है या नहीं है अब फंक्शन को इनवर्स है या नहीं है उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट दैट इज फंक्शन इज वन वन और नॉट एंड फंक्शन इज ऑन टू और नॉट तो हियर अवर फर्स्ट वन इज एफ 
dysfunction from the set containing one, two, three, four to set containing 10. And here F is defined as F1 equal to 10, first pair is given. So I'm meaning bol rahu, huh? two 10 pair is given. That is F2 equal to also 10. This one is 10, it is zero, not 11. Then F of three is also 10 and f of 4 is also 10 this one is given now we have to check it is invertible or not so you have to accept f of 1 is 10 f of 2 is also 10 and gives the function is manual and therefore f inverse does not exist right because condition hai, if function is 1 1 and on 2 then we say it is invertible next one is given g is function from the set containing 5 6 7 8 to set containing 1 2 3 4 and here g is given by g of 5 is given 4 then g of 6 is given 3 then g of 7 is given 4 and g of 8 is given 2 chalo to yahan par agar aap dekhte hain to first pair is given 5 comma 4 that is g of 5 is equal to 4 the next one is given 6 comma 3 that is g of 6 is equal to 3. 7, 4 order pair is given. That is g of 7 is 4. So, e do 5 and 7, different element, but here image is same. And so, this function is many one. And if the function is many one, then inverse does not exist. g inverse does not exist right and one more function is given and it is number three function h from set containing two three four five to set containing seven nine eleven thirteen by h equal to First order pair is given 2, 7. Then second is given 3, 9. Then 4 and 11. And 5 and 13. Okay. We want to check it is invertible or not. So solution. Here H of 2 is equal to 7. Then H of 3 is equal to 9 then h of 4 is equal to 11 okay this one is 11 and h of no, that is f h of 5 is equal to 13 so ab dekh sakte hain jo domain mein different element hai wo sabhi different element ke liye different image hai right? and that's why we can say h is one one function because here different element different image what about range of h so here range of the function h is a set containing 7 9 11 and 13 because they are images 7 9 11 and 13 and ab dekh sakte hain wohi aapka codomain hai remember it is same as codomain of function h and that's why f is on oh, not f h h is on to function so function is one one and on to both and therefore h inverse exists whatever whether the following have inverse aapko inverse find nahi karna hai whatever aapko sirf ye batana tha ki invertible hai so this one is our question number five. 
now moving on question number six and question number six is number six is show that f from close interval minus one one to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1 बराबर सबसे पहले आपको प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 है देन फाइंड द इनवर्स फाइंड द इनवर्स ऑफ f from close interval minus 1 1 to range of a function बराबर इसका मतलब आपको on to नहीं देखना है आपको सिर्फ इसका inverse find करके दिखाना है 1 1 prove करना है आपको तो सबसे पहले 1 1 prove करने के लिए आपको दो element लेने पड़ेंगे from domain तो let x1 x2 belongs to domain of function that is close interval minus 1 to 1 and f of x1 is equal to f of x2 now f of x1 equal to f of x2 and now we have to prove x1 equal to x2 so f of x1 is x1 upon x1 plus 2 is equal to f of x2 is x2 upon x2 plus 2. If we cross multiplication, we will get x1 x2 plus twice of x1 is equal to x1 into x2 plus twice of x2. From left and right, x1 into x2 cancel. So, you will get 2x1 equal to 2x2 and 2 is non-zero number therefore x1 equal to x2 and so we can say the function is 1 1 whatever we have 1 1 through now we have to find the inverse so inverse how do we find the inverse we have already seen in the last video how do we find the inverse how do we find the inverse how do we use the formula we have already discussed that too now तो सबसे पहले हम क्या करते थे लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन बराबर कि यहां पर हमें जो इनवर्स फाइंड करना है तो यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन दिया है तो लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ फंक्शन एंड f ऑफ x इज इक्वल टू y नाउ f ऑफ x इज गिवन by x upon x plus 2 equal to y और यहाँ से हम क्या करते थे x को subject बना देते बराबर तो x is equal to x into y plus 2y that is x minus x y is equal to 2y and so what is x x is equal to 2y upon 1 minus y बराबर ये हो गया हमारा x जो कि actually क्या होता है inverse की definition होती है बराबर q उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं आज सिर्फ हम directly लिखेंगे तो f x equal to y f x equal to y it means x is equal to f inverse of y तो f inverse of y means I want value of x in form of y so this one is value of x in form of y so it is uh, 2y upon 1 minus y this one is f inverse y if you have to domain co domain ke saath likhna hai, to aap aise likh sakte hai. f inverse is a function from range of function because we have range of function nahi diya hai, to humne rf hi likha hai. 2 minus 1 1 and f inverse of x. अब क्या करेंगे हम y की place पर x लिख रहे हैं क्योंकि variable तो हम use कर सकते हैं. 
तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अब यहाँ से ये हमको हल्की सी हिंट दे रहा है कि आपका एक्स का वैल्यू वन तो नहीं होगा बराबर बिकॉज आप देख सकते हैं डिनोमीटर में वन माइनस एक्स है सो दिस वन इज अवर नंबर सिक्स नाउ मूविंग ऑन नंबर सेवन एंड सेवन इज फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज गिवन बाय फोर एक्स प्लस थ्री शो दैट एफ इज इनवर्टिबल शो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड find the inverse find the inverse of f chalo to invertible prove karne ke liye aapko prove karna padega function 1 1 hai function on 2 hai and after that inverse to so for 1 1 let x1 x2 belongs to r that is domain of function and f of x1 is equal to f of x2 f of x1 so for x1 plus 3 because formula is for x plus 3 and f of x2 is for x2 plus 3 from left and right you can cancel 3 so agar hum 3 cancel karenge तो हमको मिलेगा 4x1 एक्स वन इक्वल टू फोर और यहां से मिल जाएगा x1 वन इक्वल टू एक्स टू तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एंड देर फोर वी कैन से द फंक्शन इज वन वन बराबर जिसको हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं इंजेक्टिव फंक्शन बराबर तो फंक्शन वन वन है अब ऑन टू तो ऑन टू प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं या तो आप रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन बताओ या तो फिर आप ये प्रूव करो कि जो कोडोमेन में एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट की इमेज है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन बराबर अब जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखता हूं तो लेट y belongs to r this one is codomain of function and f of x equal to y means humne ek element liya hai codomain se and suppose it is image of x now we want to prove this x is member of our domain right to so fx equal to y that is 4x plus 3 इक्वल टू वाई यहां से अगर आप एक्स को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो फोर एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री एंड देर फोर एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर नाउ वट इज वाई तो वाई इज रियल नंबर रियल नंबर माइनस थ्री दैट इज रियल माइनस रियल दैट इज रियल यूर डिनोमीटर इज फोर विच इज नॉन जीरो नंबर एंड दैट्स वाई एंड इट इज ऑल्सो रियल नंबर That's why it is member of R. तो जो y है वो x का इमेज था और x is member of your domain. That's why we say the function is on to. ठीक है? तो function is on to. हमको ये चेक करना होता है कि हमने जो element लिया है वो किसी domain के element की image है. तो x is member of domain. That's why we say function is on to. तो नाउ द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू बोथ सो वी कैन से फंक्शन इज इनवर्टिबल तो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन वन वन एंड ऑन टू जब फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं एंड देर फोर एफ इनवर्स एग्जिस्ट दर इज एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन ओके अब आएगा एफ इनवर्स उसका डोमेन क्या होगा तो एफ इज फ्रॉम आर टू आर दैट्स वाई एफ इनवर्स इज ऑल्सो फ्रॉम आर टू आर एंड नाउ टर्न ऑफ फॉर्मूला 
तो फॉर्मूला f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस थ्री अपॉन फोर ये हमारी फॉर्मूला होगी वाई बराबर अगर आपको रीजन चाहिए तो रीजन कुछ ऐसे होगा कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू वाई अगर हम दोनों साइड f इनवर्स अप्लाई करते हैं तो ये f इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा F inverse and F inverse of each other, so ये identity होगा, that is आपको मिल जाएगा x, x is equal to F inverse y, हम x की value already find करते हैं, जब हम onto prove करते हैं, तो x का value क्या आया, y minus 3 upon 4, जो मैंने उधर box में रखा है, तो अगर हम F inverse y लिखेंगे, तो y minus 3 by 4, अगर आप F inverse x लिखेंगे, तो x minus 3 by 4, this one is definition, of inverse okay now moving on number eight whatever up eight number got them so eight number may have put the other hand function f is from r plus that is positive real to the set can to the set close for to infinite and it is given by fx is equal to x square plus 4 show that f is invertible show that f is invertible with f inverse so that f is invertible with the inverse with the inverse f inverse of f of f given by f inverse of y is equal to under root y minus 4 where r plus is that of positive uh, real whatever yeah so r plus is set of non-negative r plus is set of non-negative real numbers हम ये कुछ अलग से लिखा है। R plus का मतलब है set of non-negative। अब तो ध्यान रखना non-negative real numbers actually R plus का मतलब होता है positive real numbers but यहाँ पर आपको दिया है r plus is set of non negative real numbers अगर यहाँ पर r plus as a set of positive real numbers होता तो ये function onto होने में दिक्कत होती क्यों? Because आप समझ सकते हैं r plus अगर हम positive real समझते हैं तो zero is not positive and not negative it is neutral तो f of zero actually four होता है तो अगर जीरो इसका मेंबर नहीं होता तो ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं होता बराबर तो यहाँ पर आर प्लस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव दिया है एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मींस नॉट नेगेटिव नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव नहीं तो आर प्लस क्या हो जाएगा क्लोज फ्रॉम जीरो ओपन फ्रॉम इनफाइनिट हाँ बिकॉज तो सबसे पहले आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे फ्रॉम डोमेन दैट इज x1 x2 बिलोंग्स टू r plus. x1 x2 बिलोंग्स टू r plus एंड सपोज uh, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 नाउ f ऑफ x1 इज व्हाट x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 सो वी कैन रिमूव 4 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट that's why x1 square equal to x2 square and 
if we take square root x1 then it is x1 equal to x2 why because he has given x1 and x2 belongs to r plus rather to which we have directly x1 equal to x2 likha plus or minus nahi because negative number is not given okay ab inverse find karna hai to on to be prove karna padega ab range find karke bhi kar sakte hain बट बेटर है कि हम इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू वाई का यूज करके करें बिकॉज हमको एफ इनवर्स की डेफिनेशन भी मिल जाएगी तो इनवर्स प्रूव करने के लिए लेट वाई बिलोंग्स टू क्लोज फॉर टू इनफाइनेट एंड एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स हमने एक एलिमेंट लिया है फ्रॉम कोडो मीन और हम फाइंड करना चाहते हैं प्री इमेज ऑफ Y, बराबर मींस प्री इमेज एग्जिस्ट होता है ऐसा हमको प्रूव करना है क्योंकि y को इमेज बोलते हैं एंड x को प्री इमेज बोलते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट इज फॉर्मूला तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू वाई नाउ एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू वाई देर फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस फोर एंड सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस Okay, now y minus four is in square root, and therefore what we have to do? So, if you want to define y minus four square root, define करना है, तो y greater than or equal to four होना चाहिए, बराबर? Because negative number का तो square root हम find नहीं कर सकते, तो y is greater than or equal to four, और ये उसको define करने के लिए y यहाँ पर होना चाहिए. एंड जो हम एक्स लिख रहे अंडर ऑफ वाई माइनस फोर ये एक्चुअली कैसा नंबर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा दैट्स व्हाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस अब जब मैं आर प्लस बोल रहा हूं तो पॉजिटिव रियल मत समझना हाँ यहां पर आपको दिया गया है नॉन नेगेटिव रियल नंबर ओके बिकॉज हम ज्यादातर आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल करते बट क्वेश्चन में आर प्लस को अलग तरीके से डिफाइन किया है कोई मिस्टेक नहीं है टेक्स बुक में जैसे डिफाइन किया है इस हिसाब से लिख रहा हो ओके भाई तो फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया एंड इफ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू देन वी से इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन That is f is bijective function, and if f is bijective function, then f inverse exists. Now f inverse exists. Then what is formula? So f inverse is from close for to infinite to r plus, and what is formula? So f inverse of x is equal to under root of x minus four. क्या से? वो मैंने लास्ट में भी लिखाया था आपको. कि हम पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं फिर दोनों साइड हम एफ इनवर्स अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई एफ इनवर्स एंड एफ दे आर इनवर्स तो इट मीन आइडेंटिटी दैट इज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई अब आपको एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा ये ब्रैकेट से अंडर वाई माइनस फोर और मैं x की प्लेस पर सॉरी y की प्लेस पर x यूज कर लेता हूं बराबर तो दिस वन इज नंबर एट नाउ नेक्स्ट दट इज नंबर नाइन एंड नंबर नाइन इज एफ इज फ्रॉम r प्लस टू क्लोज माइनस फाइव टू इन फाइनाइट Given by f x is equal to nine x square plus six x minus five. Show that f is invertible. Show that f is invertible. With f inverse, with f inverse of y is equal to 
square root of y plus six minus one upon three. Right? ये आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले इन्वर्टेबल प्रूव करना है तो मैं एफ दिया गया है यहाँ पर आर प्लस से क्लोज माइनस फाइव टू इन्फाइनेट अब यहाँ पर मुझे आर प्लस के बारे में कुछ नहीं बोला है बराबर आर प्लस ही लिख के नहीं दिया है अब सबसे पहले हम जो एफ एक्स की फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं बराबर जिससे हमको वन वन चेक करने में और इन्वर्टेबल प्रूव करने में सिंपल रहे तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स है तो आपका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए प्लस वन होना चाहिए तो हमने प्लस वन एक्स्ट्रा लिखा दस फाइव माइनस फाइव माइनस वन आई होप कि आप कैसे परफेक्ट स्क्वेयर बनाते हैं वो आपको पता होगा थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस फाइव माइनस वन विच इज माइनस सिक्स ओके भाई अब सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फंक्शन वन वन है ये हमने एफ एक्स की फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया बराबर तो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर प्लस एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर प्लस एंड एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू तो एफ ऑफ एक्स वन इज थ्री एक्स वन प्लस वन होल स्क्वेर माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स टू प्लस वन होल स्क्वेर माइनस सिक्स विच गिव्स थ्री एक्स वन प्लस वन होल स्क्वेर इज इक्वल टू थ्री एक्स टू प्लस वन होल स्क्वेर तो थ्री एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स टू प्लस वन वाई बिकॉज हियर एक्स वन एंड एक्स टू is in r plus so that's why we take positive square root and then 1 and 1 cancel therefore 3x1 equal to 3x2 and 3x1 equal to 3x2 yahan se mil jayega aapko x1 equal to x2 and x1 equal to x2 therefore f is 1 1 to ye humne prove kar liya function 1 1 hai ab invertible prove karne ke liye hum jo f इनवर्स y हमको फाइंड ही करना है यहाँ से बराबर तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख देते हैं पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई अब एफ एक्स इक्वल टू वाई तो ये जो हमारी डेफिनेशन है उसका यूज करते हैं थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वेर माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई therefore 3x plus 1 whole square is equal to y plus 6 therefore 3x plus 1 is equal to square root of y plus 6 therefore 3x is equal to y plus 6 minus 1 therefore x is equal to y plus six minus one upon three ये हमने x को subject बना दिया ना बस क्योंकि यहाँ से ही हम definition find करेंगे ना तो सबसे पहले f x equal to y अगर हम दोनों side f inverse apply करेंगे तो f inverse of f x is equal to f inverse of y f inverse and f they are inverse of each other so by definition of inverse identity that's why answer is x is equal to f inverse of y what is value of x so value of x is under root y plus 6 minus 1 upon 3 ye hai aapke f inverse y q value that means f inverse y ye humne find kar liya so this one is your number 9 okay ab chalte hain next question ki aur and uh, our next question is 
number 10 okay that is number 10 here function f is from x to y b an invertible function ye jo aapko function diya hai wo invertible hai that is there is 1 1 and on 2 remember show that so that f has f has unique inverse aapko prove karna hai कि जो इन्वर्स होता है वो यूनिक है बराबर ये आपको प्रूव करना है ओके okay. चल इसको हम बाय कुछ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर लेंगे लेट जी व्हिच इज फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स एंड अनदर फंक्शन इज एच from y to x are inverse of f बराबर आपको प्रूव करना है यूनिक इनवर्स है मैंने क्या सपोज किया सपोज इट हैज मोर देन वन इनवर्स g एंड h आर इनवर्स ऑफ द फंक्शन f अब अगर आपको यूनिक प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों का g एंड h दोनों सेम होने चाहिए अब दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं तो पहले तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए तो डेफिनेटली वो तो दिख रहा है दोनों का डोमेन वाई है दोनों का को डोमेन वो भी दिख रहा है दोनों का को डोमेन एक्स है अब आपको प्रूव करना पड़ेगा जी ऑफ वाई अगर मैं एलिमेंट को वाई बोलता हूँ जी ऑफ वाई इक्वल टू एच ऑफ वाई ये आपको प्रूव करना होगा बराबर अब ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जो इनवर्स की डेफिनेशन जानते हैं उनका हमें यूज करना पड़ेगा बराबर तो f f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y नाउ f इज फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड दे आर इनवर्स f g एंड h आर इनवर्स तो यहां से हम क्या जानते थे जो इनवर्स की डेफिनेशन थी तो f o g f कंपोजिशन g इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y बराबर एंड g कंपोजिशन f is identity on x ये हम जानते हैं बराबर similarly h से भी आप लिखेंगे because h is also inverse x to y तो यहाँ से मिल जाएगा आपको f composition h f composition h is identity on y this one is i and h composition f is identity on x ये already हम जानते हैं बराबर अब मुझे प्रूव करना है g of y is equal to h of y ये हमको प्रूव करना है तो हम एक एलिमेंट लेंगे let y belongs to set y टारगेट है g of y equal to h of y प्रूव करना तो y belongs to y अब यहां से आप देख सकते हैं एफ ओ जी एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई इट मीन्स एफ कंपोजिशन जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बिकॉज एफ कंपोजिशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई सिमिलरली वाई इज इन सेट वाई एफ कंपोजिशन एच इज आइडेंटिटी ऑन वाई विच इज f composition h of y is equal to y therefore f composition h of y is same as f composition g of y q kyunki dono ka answer to y hi diya gaya hai to iska matlab ye dono kya honge equal honge ab isko hum likh sakte hain f of h of y and isko likh sakte hain f of g of y but here c f is invertible function so f is invertible function it means f is one one function so here f is one one function 
which gives h of y is same as g of y. और ये हमने y belongs to y लिखा था तो वो any element था so this one is for every y belongs to set capital Y. तो हमने क्या प्रूव किया दोनों का डोमेन सेम दोनों का कोडोमेन सेम फॉर्मूला भी सेम है एंड दैट्स वाई h इक्वल टू g. तो हमने जो एक्सेप्ट किया था कि सपोज इट हैज टू इनवर्स बट वो टू दोनों इनवर्स एक्चुअली क्या निकले सेम ही निकले h इक्वल टू g. एंड दैट्स वाई वी कैन से इफ द फंक्शन इज इनवर्टेबल देन इट हैज ओनली वन इनवर्स okay so